Hello, good evening, Alexis. How are you doing? Good. Yeah, teacher. Hello. Fine. How was your day? Good. Full of work, lleno de trabajo. Yes. Yes, a lot. Okay, so tomorrow, uh, yes. I'm sorry. Very, very. Very tired. Okay. Yes. But uh, tomorrow, uh, you work tomorrow? Yeah. Yes. But on Sunday, free. Uh, I work también. You work also. Okay, well, that's uh, like, uh, well, uh, remember, work equals money. ¿Verdad? Trabajo igual que dinero. So, that's one of the motivations. <laughs> una, una parte de la, de la motivación, okay? So, but that, that's good. Okay. Hello, Cari. Good evening. Good evening, teacher. Hello. How are you doing? Good? Great. Yes. Okay. I can see that. Okay. Uh, related to your nails. Mm -hmm. How many days does it last? ¿Cuánto, cuánto dura normalmente? Um, ten, year, ten, ten days. Years. Wow. <laughs> Quisiera. <laughs> <laughs> yes. Okay. So 10 days. Yeah. Okay, well, you have to uh, be careful with those, yeah. right? With those names, okay? It's well, difficult. <laughs> yes. Yeah, but uh, that's, uh, you're fashionable. ¿Por qué estás pasiva? El glamour, güey. Yes, of course, why not? ¿Por qué no? Pues claro, de eso se trata. How was your day, Karina? Um, good. good. <laughs> with well, a lot of traffic. <laughs> yes, I think... Uh, there's like a lot of traffic, especially on Friday. Okay, so that's it. And how much time uh, does it take you to go from your house to your work? 30 minutes. 30 minutes, okay. And you, Alexis, uh, how much time does it take to go from your house to your work? Mm. Not same. Like 20 minutes. 30 minutes. 15, okay. And you go walking or you go by car or by bus? Bus. 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 Okay. Okay. Good. So in you, Karina, you take limousine or something like that? <laughs> in car. In car. Okay. Mm -hmm. And you mentioned that you work near Uka, right? No. 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 Where? Uh, we, uh, near to El Estadio, Mexico Gonzalo. Ah, okay. But there is a lot of traffic in there. In the mm. 49. In the 49. Yes. 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 Well, depends on the time. Depends on the tiempo, okay? And sí. you, Alexis, uh, do you find uh, traffic when you go from your house to, to your work? Uh, Yes, traffic. Yes, yeah, traffic. Okay, the traffic jam. A veces hay como esos embotellamientos. Ah, son realmente, realmente cansa. I think uh, it is tiring. A veces cansa más el viaje que, 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 pues, que, que el destino. Okay, so we're going to start. Um, thank you for being like very early. Por estar pues tempranito. Vamos ahora pues a trabajar, ya que se está conectando María y Carla. We're going to work with vocabulary practice. Vamos a estar con práctica del vocabulario. Y ya con esto, pues este, prácticamente ya se pueden hacer la, las otras tareas, ¿verdad? Las que hacen falta. And, that, and we are almost done. Y estamos casi, casi hechos. Ya listos. Ya, ya estarían listos para, para casarse. ¿Ok? So, we are about to finish. Ya casi estamos por terminar. Thank you, me han aguantado bastante. Se merece un buen premio. Realmente se merece un aumento salarial, pero I can't give you. Siento no se los puedo dar. Okay, so we go with vocabulary. Hello, Maria. Hello, how are you? Well, I think I'm I'm pretty good. Um, two days before I was I had like a sore throat, tenía dolor de garganta, creo que estaba pagando un par de pecados. But now I'm okay. I'm good. Yes, I'm innocent again. So how are you? 
Yeah. Gray, um, a little. I have a headache. Headache. Okay. Uh, okay. Yeah. Is that is that the uh, like uh, the hangover? Uh, no, 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 para nada. <laughs> no, no. <laughs> I think it's the symptom about the vacuna. Yeah, the vaccine. Vaccine COVID. Okay, uh, today. The second, the second, no. The second, um, the second dosis. Two, yeah, yeah, two days ago. Ah, two days ago, okay. I'm having uh, my second dosis on Tuesday. El martes, así que si ya no, ya no saben de mí, tengo un buen recuerdo de mí, pero sí, ok. So, let's see, Carla, thank you, María. Carla, well, Carla creo que está discutiendo. How are you, Carla? Good. Good. Ok, nice. I can see uh, you have a different hairstyle. Uh, uh, I arrived at home. Ok, good. Ok, that's nice. Um, let's see, Luis, hello. How are you doing? Good. Good evening. Good evening. Good. Okay, how, how is the weather uh, in your, well, in your town? Ahí en tu pueblo, en tu ciudad, ¿cómo está el clima? Here is uh, raining. Fresco. It is fresh. Okay, sí, te veo con suerte, ¿eh? So, that's it, okay. Good, um. Now here we have Alejandra, que parece youtuber, ¿verdad? Como que es, visita comunica, que está andando de un lado a otro, ya se va a conectar bien, ya va a tener estable la señal. Ok, Raquel, hello, good evening. Hello, teacher, good evening. Hello, how are you? Good? Nice? Good. Ok, I like to hear that. And then here we have Jonathan and Vladimir that they are trying to connect. They are almost done. Hello, Jonathan. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Well, I'm very good. Are you working uh, tomorrow? Yeah, I'm working hard. And Sunday? Mm, no. Yeah, yes. in the night. At night. Okay, that's good. Okay. Good. And Vladimir, how are you? Good? Good evening, teacher. Good evening. Okay, uh, we're going to start by um, saying something. There, is, there are different ways to introduce someone para presentar a alguien. Digamos que ustedes van a presentar a alguien. Normalmente esto pasa a veces en el, en el trabajo, ¿verdad? Um, por ejemplo, está Jonathan y digamos que Raquel es nueva. Eh, Raquel is the new employee in, in the enterprise, la nueva empleada de la empresa. Entonces, este, Jonathan puede decir, Um, I like you to meet Raquel. Me gustaría presentar, presentarte a Raquel, ¿verdad? I like you to meet Raquel. O también podemos decir, I want to introduce you, Raquel, ¿verdad? Quiero, quiero presentarte. Introduce es presentar, no introducir, aunque parezca raro. Introduce, presentar, ¿ok? O, have you met Carl? En este caso, have you met Raquel? ¿Has conocido a Raquel? Entonces, eso es una manera como presentar algo, ¿ok? Es, eh, a veces sucede cuando tenemos una referencia laboral, ¿verdad? O cuando vamos, cuando hay un nuevo empleado, digamos que igual, de igual manera. Luis va a trabajar, eh, digamos, digamos que el siguiente mes va a trabajar en, en el empresa donde está Alejandra. Y Alejandra, como ya lo conoce, pues le puede presentar a sus compañeros. I'd like you to meet Luis. ¿verdad? Quiero que conozcan a Luis. Y de esa manera, pues, se puede presentar a las personas, okay? I like you to meet. Nombre. I want to introduce you. Dicen el nombre. Have you met her? Okay. So, uh, I want you to pronounce some of them. Okay, uh, Alejandra. Can you pick one and pronounce it, please? Hola, teacher. Hello, teacher. Hello, ¿Puedes, eh, puedes pronunciar una de esas oraciones. En ten Carlos. Mm. Ajá, cualquiera de esas tres puedes pronunciarlo. Solo pronuncia. Mm. Ok. Si no, pues esperamos unos segundos y vamos con Carla. Ok. Ok, Carla. 
pick one. I want to introduce your car. Okay, I want to introduce your car. Okay, now let's listen to Jonathan. Have you met car? Yeah, have you met car? Yes. No sé por qué Jonathan se me hace que en la escuela le presentaba a la gente. No sé por qué <laughs> se pienso eso, fíjate. Okay, se me hace. Okay, so Ale, can you help me with uh, the first one? I'd like you to meet car. Ok, creo que tiene problemas ahorita de audio. Bien, entonces, eh, el nombre es importante si, si lo vamos a presentar. Ok, I'd like you to meet car. I want to introduce you car. Have you met car? Algunas personas solo dicen, this is Karina. This is María, ¿verdad? Pero es como una manera de decir, ah, ella es Karina, ella es, ella es María. Una manera más, más informal. Pero eso, pues, también le ayuda a uno, pues, como que pronunciar más palabras. Ok. Ways to say nice to meet you, forma de, de decir gusto en conocerte. Eh, when you meet, ah, bueno, antes que nada, meet significa conocer, ¿verdad? Met es, eh, por ejemplo, aquí, has conocido a car, este es pasado participio, por eso se pronuncia met, y este es meet, ¿ok? Meet como carne, ¿verdad? Um, ways to say nice to meet you, pueden decir very nice to meet you, nice to meet you, ¿verdad? Y también pueden decir, nice to meet you too. Si alguien le ha dicho gusto en conocerte, ustedes pueden decir, nice to meet you too. También pueden decir, it's a pleasure to meet you. O, oh, pleased, ¿verdad? Pleased to meet you. ¿Ok? Very nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Pleased to meet you. Y en eso necesito que me pronuncien, ¿verdad? Eh, María, mmm, Karina, en Vladimir. Ok. It's a pleasure to meet you. Thank you. Karina and Vladimir. It's very nice to meet you. Work. That was good. Vladimir and Luis. Uh, nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Yes, Luis. Select Please. anyone. Please to meet you. Yeah, please to meet you. ¿verdad? Entonces, para no solo decir nice to meet you too. ¿verdad? Recuerden que para variar en las conversations es importante eso, ¿verdad? Eh, utilizar otro tipo de palabras para no sonar tan repetitivo ni tan robótico. Okay? And we have ways to finish a conversation, ¿verdad? Para eso en español las mujeres son número uno. Cuando quieren eh, finalizar una conversación, ¿verdad? Nos vemos de un solo. Pero aquí podemos decir, I should get going. Como que mm, ya debería irme. Ustedes están hablando, pues está inspirado, ¿verdad? El pobre tipo está inspirado. Eh, you can say, I should get going. Ya debería irme. O oh, I'd better get back to work. O oh, I'd, better, I'd better get back to, to my house, ¿verdad? Entonces, eh, mejor regreso al trabajo. Digamos que se encuentra alguien, Raquel, y le está diciendo un montón de cosas, pero Raquel ya la van a regañar en el trabajo. So I'd better get back to work. Mejor regreso al trabajo. O oh, también puede ser, it was nice talking to you. It was nice talking to you. Fue, fue como agradable hablar. Y es una manera corta, es, it's a polite way to say, ok, goodbye. Y después de eso, pues, eh, ya pueden decir, goodbye, goodbye, see you later, y todo eso. Okay. Annie, ¿cómo estamos? Good evening. Good evening, teacher. Disculpe, okay. pero, I'm sorry que ya tarde. Oh, <laughs> Mucho tráfico. Sí, I know, it's Friday. Ok, Annie, este, ¿puedes escucharme bien? ¿Escuchas interferencia? No, yo la escucho bien. Ah, bueno, Ok. Eh, Ani, ¿podrías pronunciarme cualquiera de esos? I should get going, o I'd better get back to work, o it was nice talking to you. Y después viene Cristo. ¿Cuál sería? It was nice talking to you. To you, ok, thank you. Nice. Cristi, hello. Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? Más o menos. No puede so ser, mira, tenemos... De nuevo el estilo de cabello de mujer empoderada. <laughs> ok, uh, select one of uh, those sentences and please uh, pronounce it. Yes. yes. I father get up, get back to work house. Ok. Mm -hmm. I better. Ajá, I better. Como I would. I better get back to work. Ok. 
Aquí vamos a ver, Raúl, hello. Good evening. Good evening. Good evening, ok. Can you pronounce this? I can get going. No le escuché. Ok, podría pronunciar eso. I can get going. La primera. Yeah. I should get going. Okay, thank you. So, uh, we started uh, with the finish. Sure. Yes? Se le escucha bien feo el audio, como bien lejos. Y ahora, ya más o menos. No, igual. Okay, what about now? Igual, Jonathan? No, un poco mejor. Okay, I'm sorry. Sí, si se escucha mal, pues ahí me dicen, ¿verdad? Please, please, le voy a agradecer bastante. Okay, um, then we have, um, like, reviewing. Ways to introduce someone, forma de presentar a alguien, ¿verdad? Especialmente en el trabajo. Ways to say nice to meet you, forma de ser gusto en conocerte. Y ways to finish a conversation, formas de finalizar una conversación. So, um, we have the, the three uh, topics, small topics. And la pregunta sería acá, would you like to be famous? Respuesta, yes, no. Y solo me dicen, este, sí, pues. La razón, why? Podría ser porque, because of the money, because of the girls, because of... I want to buy, quiero comprar algo, uh -huh. or any reasons, okay? But before that, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Y pues, eh, no parece, pero el tiempo va deprisa. Ya pasaron 16 minutos, okay? So, um, we start. Alejandra, hello, are you there? Estoy, no sé, estoy teniendo problemas con la señal. Ajá, está lloviendo por ahí. ¿Es el raining? Eh, no, no está lloviendo, pero no, está súper cortado y se escucha bien cortado. No sé si soy yo o... Porque la cámara ahorita no, o sea, no, no me da hasta ahorita. Sí, posiblemente va, va pasando alguna nube o alguna tormenta. Bien, ya vamos a ver cómo se estabiliza, ¿ok? Thank you. Alexis, hello. Present teacher. Thank you. Christy. Christy. Hello. Se me escapó. Ok. Present teacher. Te estás escondiendo. Ok. Annie. Present teacher. Thank you. Astrid. Ya me apareció Astrid. Present teacher. Thank you. Ok. Uh, Vladimir. Yes, right. Present. Thank you. Uh, Edwin is not here. Evelyn? No. Okay. Irma? No. Of course, Jenny. Okay. Jonathan? Present. Thank you. Cari? Present. Thank you. Carly? Present. Luis? Present. Nice. Maria? Present teacher. Yes, I know you are there. Thank you. Norma? No. Raquel? Yes. Uh, Raquel, okay, thank you. Raúl, yes. Same. So we're there. And Wendy, mm, okay. Wendy, no, she's not here, but maybe she can connect uh, in some minutes. Jimmy is not here. Okay. Would you like to be famous? I want to hear some of, the, of your opinions. So I would like uh, to hear... Mm, let's see, Maria. Can I have your opinion, please? I'm sorry. What did you say? Okay, the question is, would you like to be famous? Uh, okay. Uh, no, I couldn't. No. I couldn't. Oh, I couldn't. I wouldn't. I couldn't. No, I couldn't because they don't privacy. Ah, okay. If you are famous, you don't have privacy, okay? So your life is public, right? Sí, tu vida es como pública, prácticamente. Sí, okay. I don't like that. Okay, you don't like that. You like the mystery. You like secrets. Yes. Okay. 
a lot. Ah. Okay, that sounds good. That sounds pretty good. Okay, let's listen to Jonathan. How about you? Uh, I would like to be famous. Yes, you would. Uh, to be part of history and for my name to be remembered for yeah. a long time. Good point. Um, I think Achilles said that in, 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 in Troy or in the Iliada. And mm -hmm. he wants that, he wanted uh, to be remembered by his name, mm -hmm. part of the history. Okay, yeah. good point for you. Okay, now let's listen to, um, what about Raquel? What do you think? Would you like to be famous, Raquel? I wouldn't. You wouldn't. Mm -hmm. no, I wouldn't like to be famous because uh, they have no privacy. Okay, this is similar to Maria. Uh -huh. They don't have privacy. Can you imagine the paparazzi taking photographs? Okay, imagine and say, o sea, it is difficult. Baja la tienda a comprar algo. The paparazzi, okay, come on. What's wrong with you? Okay, good. What about Carly? Carly. Okay, I think she's. Hello, hello, teacher. Hello. Ajá, Carly. ¿Te gustaría ser famosa? Yes. Yes, dice. Because I have much, much money. <laughs> okay. Um, I think it's inter interesting. Okay. Uh, I can travel when all, in all world. Okay, good point. You can have money and you can travel. Okay, around the world, oh, why not? Okay, good point for you. Okay, now let's listen to Alexis. Uh, would you like to be famous, Alexis? I would not like to be famous. Mm -hmm. Many paparazzi. <laughs> Many paparazzi, okay. Yeah. Con que, con que, aunque sin ser famoso, le pueden tomar videos y subirlos a Facebook, ya no digamos. <laughs> If you are famous, okay? Yes. Um, so, good point. You don't, you want privacy. Quieres privacidad, okay? Good. Okay, Astrid, I want to hear your opinion. Quiero escuchar tu opinión, Astrid. Mm -hmm. Igual, I will, I will not like. Uh -huh. Why not? Because, because the famous there is live is not cal cal. Ok. O sea, no. Un rotundo no. No. Absolutely no. Ok. Alejandra, can you hear me? ¿Puedes escucharme, Ale? Sí, ya, yeah, teacher. Ok, good. Would you like to be famous? No. No. Ok. No. Why Me gusta no? la privacidad. Ok. You like privacy. Ok. Well, that's good for you especially when you have family. I think that that is important. Privacy when you have family. Okay, Raul, a famous doctor? Yes or no? Yes. Yes, okay, why? I will be a famous surgeon doctor oh. uh, because they because they hear a lot of money and help people. Good, okay. You will be very famous and you can, you will earn, ganar, earn money and help people as well. There are a lot of procedures, hay varios procedimientos que podré llevar a cabo because of the equipment por el equipo if you are in, in another, right, another country or in another hospital. Very good point. Okay, let's listen to Vladimir. Would you like to be famous? Famoso Vladimir? Yes. Yes. Uh because they earn a, a lot of money. Okay, good. They earn a lot of money. Sí, es que el pisto ayuda. Okay, money helps a lot. <laughs> okay, good. Christy, la famosa Christy, a ver. No. <laughs> because nervous in public. Oh, you get nervous in public. Así era, Astrid. Mira, mira, ahora ya no la dicen, ¿no? Oh, yeah. <laughs> 
Ya después sí, no, face star. Ok, uh, so you get nervous in public, ok. Ok, so another person who doesn't want to be famous. Annie, ¿qué te me hiciste, Annie? Famosísima te dirías, ok. Soy, eh, no. No, why not? Because, because there is no privacy. No privacy. Yeah, no, no, there's no, lo dijiste muy bien, there's no privacy. No hay privacidad, ¿verdad? Imagínense, yes. quieren, quieren estar de románticos, ¿verdad? Y ahí van a salir famosos, ahí un par de pics. Ok, of course, no. And we have Luis. Famous or not famous? Not. No. Because no. I like to spend time with my family. Ok, and if you're famous, it is difficult to spend time with the family. Es difícil, no, no se puede divertir, no se puede disfrutar mucho. Okay, that's a good point. Karina, I know that she will say yes. Right, Karina? No. <laughs> Because they don't have privacy and often they can do what, do, what they want. Because some people get a different opinions about Mm -hmm. they, they are looking, they are staring. Se te quedan viendo la gente y todo eso, ¿ok? Yes. Además pueden pedir auto autógrafo. <laughs> like that. And uh, as a lot of you mentioned, you don't have privacy, ¿ok? Um, we're going to study prepositions of place, ¿verdad? Y de eso se va a tratar también la última tarea, ¿verdad? Bueno, de las últimas tareas. Um, congratulations for uh, some of you that almost complete uh, all the homeworks, ya casi completaron todas las tareas, ¿verdad? Y tienen buena nota, so that's good. So, we have one, two, three, four. Tenemos cuatro preposiciones. Among significa, es como decir between, es entre, ¿verdad? Por ejemplo, uh, can you read here, uh, Jonathan, please? Where? What is the, what is the part locator? Mm -hmm. Sigo? Yes, please. It is located among many places. Among many, very good pronounced. So Thank it you. is located mm -hmm, uh, among many places. Está entre varios lugares, okay? Among, entre, similar a between, se recuerdan, ¿verdad? Among. Solo que lo vamos a utilizar. También es parte con pues, de los sinónimos, okay? So here we have in front of. Este es fácil, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? Pero tenemos acá. ¿Verdad? Esta oración que pues es un poquito extensa. Raúl, ¿nos ayudas? Where is the sport? There is the sport palace located. It is it's located on various street in front of the park. Good pronunciation. Yes, in front of the park. Okay, thank you. Then here we have near. Near. Uh, yes, we studied yesterday or the day before yesterday near no near near significa cerca ok y me va a ayudar Christy acá where verdad near cerca es casi como decir next to similar a la parda ok Christy where is the mall located located yes located it's located near the restaurant near the restaurant yes good And um, here we have past, que significa como pasado, ¿verdad? Cuando algo, bueno, está pasando tal cosa, está pasando, ¿verdad? Tal eh, local, tal eh, negocio. And in this case, Carly, please, where is the... Where is the shoes? It is located past the school. Yes, it's located past the school. Ok, good. Vemos aquí tenemos el... Aquí tenemos esto. ¿verdad? Um, I'm going to change something. I'm sorry. I'm going to change this. Okay. So, can you notice here? What is the park? ¿Verdad? Jonathan dijo que eso quiere among many places. Si se dan cuenta, estas preposiciones, these prepositions are too general. They don't have like specific point. No tienen como un punto muy específico como las que vimos la, la, la vez pasada, ¿verdad? Next to, a la par de tal negocio, sino que aquí es bien general. Among many places. ¿Verdad? El parque está entre, entre varios lugares. Eh, también tenemos... In, eh, where is the sport palace? Cabal. In the sport palace, ¿verdad? Aquí podemos ver que está in front of the park. Okay. 
Okay, good. Then here we have, I'm sorry. Then here we have, what is the mall, verdad? Y dice near the restaurant, okay? The mall, miren, no dice next to, no dice in front of, solo dice near, cerca. Entonces es un poco más general, verdad? Uh, the description, okay? And what is the church? It is located past the school, verdad? The church, the school, como cuando ustedes vienen por acá, pasando la escuela, a eso se refiere, okay? What is the church? Past the school, okay? So, if you notice, these prepositions are easier. Son más fáciles que las que hemos estudiado, okay? So, here we have this uh, exercise that is number five. So, complete the conversations using a preposition from the box, eh, ¿verdad? Que es esta. Y vamos a ver el mapa, okay? The sport palace, bien. Along significa a lo largo de, ¿verdad? A lo largo de. In front of, ya sabemos que es enfrente, behind. A ver, Luis, esta palabra que yo sé que tú me vas a responder. Behind, ¿qué es? Behind. Eh... Ok, Annie, behind. En medio, algo así. Casi, me gustó porque inventaste, pero no. Thank you. Ok, Vladimir, behind. Uh, atrás. Yes, good. Y next to, ¿qué significa, Vladimir? Uh, siguiente. O... Yes, siguiente, a la par. Ok, ok, tenemos between, ¿verdad? ¿Qué significa entre? ¿Qué significará across, Jonathan? What do you think? I don't remember. Ok, across es cruzando o al cruzar, ¿verdad? Eso no lo hemos visto, ¿verdad? Cross. Al cruzar, ok, cross the street, al cruzar la calle. Pass es eh, pasando, ¿verdad? Pasando. Y under, ¿verdad? Hoy me va a contestar quién se me está escondiendo. Ok, Raquel, under. Este es fácil, facilísimo. Abajo. Yes, abajo. Ok, good. So here we have Sport Palace, Restaurant, City Hall, and Church. Bien, vamos a ver. Vamos a ubicarlo. Along, a lo largo de, ¿verdad? In front of, enfrente, behind, atrás, next to, a la par, between, entre, across, cruzando, past, pasando, under, abajo, o bajo. Ok. One, two, three, and four. Le voy a estar poniendo, ¿verdad? Este croquis. Uh, to help you to have like um, the idea. Y para eso me va a ayudar Alexis. Alejandra, you are, depends what, what sentence you want. Okay. Alexis, can you complete it? The Sport Palace is. Okay, the Sport Palace, aquí dice the bank. Yeah? Sport Palace, the bank. Uh -huh. Yep. The Sport Palace in the bank is behind. Pues aquí no. Okay. Can we say yes? Can we say behind the bank? Okay. Vamos a utilizar eso. Okay. Alejandra, and then we go with Astrid. And the restaurant okay, is. The restaurant. The restaurant and is Avenue. Ajá. Es. Sería. Cruzar, pasar, abajo. Sería. Ajá. Sería esta, along. Along. Yes. Al lado. A, 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 a lo largo de. A lo largo. A lo largo, ¿verdad? ¿Qué? Okay. First Ajá. Avenue, ¿verdad? Ok, ok, yo, okay. sí, esta sí estaba bien tricky. Bien, este Astrid, y de último vamos a tener a, um, vamos a tener a Annie que nos va a ayudar. Ok. Um, the City Hall is. Ajá, y aquí dice Church and Book World. Uh -huh. The City Hall, aquí está. Church um, Book World. Pass, pass Church. Ok, vamos a ver. 
aquí está the city hall is Pass the church casi pero no sería uno que between. yes sería between sería between porque está la city hall está entre la iglesia y el mundo del de, 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 de libro ok good and here we have the last one Annie the church the church and the city hall are the church and the city hall are among no, porque the church and the city hall que están con el parque, mira. In front. Yes. In front. In front. In front. In front. In front. In front. Yeah. In front. Oh, yeah. Esas palabras son importantes porque les van a salir en algunos ejercicios, ¿ok? Remember, alone, a lo largo de, in front, enfrente, behind, atrás, next to, a la par, between, entre, se parece a among, across, a cruzar, past, pasando, y under, abajo. Ok, good. Por si las la quieren anotar. Muy bien, vamos a los quotations. A ver si tienen algunas quotations. Si no las tienen, pues no problem, ¿verdad? Las podemos buscar en un momento. Este, I know that you have been busy. Sé que han estado, pues, este, un poquito ocupados. But, eh, esa es como también una manera para que ustedes, you pronounce English and you participate. Bien, las quotations son las citas pero no la cita romántica, ¿verdad? Ah, hablando de eso. Date, solo para que no nos confundamos. Date versus appointment. Cuando decimos date, significa una cita romántica. A date. Por ejemplo, cuando dicen my first date, mi primera cita. Date también significa fecha. Esta es una, una palabra que tiene varios significados. Date significa fecha. Por ejemplo, what, what day is today? ¿Verdad? Entonces, today is Friday, ok, May 7. Pero appointment es una reunión, it's a meeting, puede ser una reunión, it can be about business, or if you go to the dentist, si van al dentista, tienen un appointment, no tienen una date, a menos que estén saliendo con un dentista. Well, that's good for you. But in this case, date versus appointment. Esos son diferentes tipos de citas, pero en eso, quotations son las citas de algunas personalidades like Gandhi like um, Martin Luther King or no, there are the different uh, famous people in history okay so um, let's listen to some of you if you have some quotations tienen que ser cortas, tienen que ser cortas no necesariamente extensas okay, but that include uh, well those quotations include new vocabulary sometimes, a veces incluye vocabulary en el Okay, so let's, let's listen. If you have some, okay, maybe. Okay, I Jonathan. Have one. Okay, <laughs> Jonathan and Karina, están con todo. A ver si no se la gana. <laughs> okay, first ladies. Okay, ladies. Okay, first and ladies. your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. Wow, Steve Jobs, wow, that's good. So, to appreciate the time, apreciar el tiempo, right? Yes. Yes, y creo que murió, no sé a qué edad. I don't know if he was 50s, 40 something, I think he was. I don't know. I don't, I don't remember. Well, okay. So, thank you, Steve Jobs. Okay, Jonathan, let's go. My favorite phrase is make love and not work. John Lennon. John Lennon, yes, of course. John Lennon, aquí lo tengo. Ok, yeah, that, that, that's good. Make love and not work, ¿verdad? Hagan el amor y no la guerra. Ok, well, it's better than work. Ok, thank you. Good phrase, una buena frase, ok. Carly, what about you? You have yours? Ok. An intelligent person solves a problem. A waste person avoid it. Okay. Albert. Albert Einstein, ok. Una persona inteligente, ¿verdad? Evita el problema, ¿verdad? Una y una sabia lo resuelve. No. Lo evita. Una persona inteligente resuelve el problema y una sabia lo evita. Ok, good one. Ya la voy a anotar eso también. Thank you. Yes, Jonathan. Me, me quedé a media, se me fue el internet, no sé si escuchó. Ya. Yeah. Make love, no, make love and not work. Yeah. Okay. John Lennon, right? 
Yes. Yes. The ex beetle. El ex beetle. Ajá. Es cuando pasó a hacer tanto del, del movimiento hippie. Ok. Wow. That's good. I'm the bad teacher. Ok. Go ahead. Uh, let's listen to Cristina. Me está levantando la mano. Ok, Cristi. Yes. <laughs> no quiere, dice. No, no vamos a querer. Dice. No, mañana. Ok. So, ok. Um, what about Alexis? Ya te voy a preguntar, Cristi. Tranqui, tranqui. Mm -hmm. Echo don't know exits to surrender. So then they exit only to break time. To break? To break what? The, the last one? The last word? Time. Okay. Who said that? ¿Quién dijo eso? Adolfo Hitler. What? <laughs> well, um, eh, los obstáculos no existen para rendirnos ante ellos, existen solamente para romperlos. Okay. He maybe he was not a, a good human being, but he was very intelligent. Maybe he was crazy, but he was very intelligent. Uh, that's for sure. Thank you, Alexis. <laughs> you did your homework. Good for you. Nadie te va a copiar. No creo que nadie te copie. Okay. Annie. A ver, Annie. No sé si está bien, pero. Yes. It, is, it is always is the right time to do the thing. Mm -hmm. Sí, siempre es. Luther eh, King. Martin Luther King. Siempre es el sí, buen momento. Siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. Ok, good, good. I like it. Sí, creo que la había escuchado en mi época de juventud. Ok, thank you. Um, now let's listen to Alejandra. I like your chair. Me gusta tu silla, Alejandra. Está bien genial. Se ve cómoda. Sí. Uh, bueno, sería, no sé si lo hice bien. Do it. Uh, we pay, uh, we pay long time, uh, warning you life, but not any, eh, no sé cómo se pronuncia esta palabra. Eh, se escribe eno, eno. Eno, eno, eno. Eno, eh, water, eh, living place. Ok, who said that? ¿Quién lo dijo? Es Teresa de Calcuta. Ah, ok. Good. I think that we have heard that. Pero creo que ya habíamos escuchado eso, ¿verdad? Del cuidado, habló del cuidado, de las advertencias, o... No sé si fue una de esas. Well, I don't remember very well. Ok. Madre Teresa Calcuta. Thank you. María. Are you ready? Yes, okay. I'm ready. Uh, trust the time. It usually gives sweet excites to many biters difficulties. Mm -hmm. Difficult. Mm -hmm. uh, Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. Yes. Yeah, okay. The writer of El Quijote, right? Yeah. Yes, okay, good. Sí, era mi amigo. Okay. Thank you, thank you. Okay. Now let's listen to... Yo solo veo a Cristina bien concentrada, algo está escribiendo. Ya vas, tranqui. Okay, Raúl. Okay, Raúl. There is only one beautiful child in the world and every mother has it. Okay. Uh, can you say it in Spanish? Mm -hmm. Siempre hay un... Eh, un niño hermoso mm -hmm. en el mundo y es de una madre. De una madre. Okay, who said that? Y es de cada madre. Ajá. Uh -huh. Eh, José Martí José Martí, ok, vaya Cari no te dieron ganas de tener bebé como no, come on that inspires you eso inspira, Raquel ya quiere el otro ok, go, ¿qué Raquel? ah no, ya me lo dijiste, ¿verdad Raquel? ah no, te falta, you go no, no, dice ok, go ahead Raquel if you want to live a happy life tie it to a goal not to people or thing. Okay, si tú quieres vivir una, una vida feliz, ¿verdad? Uh -huh. Okay, amarrarla a una meta y no a, a la gente o a cosas. Yeah, I agree with that. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Thank you. 
Ok, Luis, no llores. Te queremos todos. Ok, Luis, are you ready? Uh, you have to change the root system, Monsignor Romero. Ok. Uh, para cambiar necesitas, ¿verdad? Cambiar el sistema de raíz, me parece. ¿verdad? Así es, hay okay. que cambiar el sistema de raíz. Ok, thank you. Yeah, thank you. I remember, I remember that quotation. Creo que sí recuerdo eso. Esa cita, ok. Thank you. Vladimir, are you ready? Uh, you're giving the tesor and you're not uh, restored. Oh, no sé si se dirá así. Ok. Who said that? Uh, Rubén Darío, Juventud Divino Tesoro, ya te vas para no volver. Ah, ok, good. No sé mucho de él. Uh -huh. Bueno, pero sí creo que es nicaragüense. Hondureño. Well, I think, ok. Thank you. Thank you very much. Ok, Astrid, are you ready? Yes, yes. Okay. Um, Martin Luther King. Mm -hmm. um, nothing is forget slower than an offense and nothing faster than a favor. Mm -hmm. Nada se olvida más lento que una ofensa y nada más rápido que un favor. Wow. Very profound, muy profundo. Se está suspirando, Cristina. Ok, Cristi, your turn, tu momento de brillar. Showtime. Tu punto artístico para hoy. que ella dijo. Nah. <laughs> the great disease of the world today is not knowing how to love. Ok. Who said that? ¿Quién dijo? Romero. Ok. Can you say it in Spanish, please? La gran enfermedad del mundo de hoy es no saber amar. Okay, good. Yes, I think, uh, well, I think it is true. Creo que es verdad eso. And thank you. Ya ves, se pudo, ¿verdad, Cristi? Todo se puede en esta vida, menos regresar con su ex. Okay, we're going to work with some, an activity, an speaking activity. And this is uh, related to personal information. Es relacionada a información personal, ¿ok? I need you to write here, name, workplace, ¿ok? Uh, you can do it in your notebook, ¿verdad? We're going to make a, a pair conversation. Vamos a hacer una conversación bien corta y quiero que pregunten eso. O sea, yo sé que ustedes ya se conocen más o menos, pero voy a ver que no estén con personas que ustedes se conozcan. Name, um, eh, escriben eh, main phone si tienen el teléfono de la oficina si lo conocen si no es el de ustedes it doesn't matter ok workplace verdad donde ustedes trabajan the name of the enterprise job position department Okay, the address, ¿verdad? La, la dirección. La dirección no necesariamente va a ser muy específica. Pueden ser, uh, por ejemplo, Santa Tecla, Main Street, ¿verdad? Que es principal, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre la, la, eh, la dirección del trabajo. ID, el ID es el uh, Identification Document. Normalmente nuestro ID es el DUI. Pero también para el trabajo tenemos un ID, tenemos un carnet, ¿verdad? Para poder entrar. Aquí no necesariamente tiene que ser el real, ¿verdad? Usualmente a veces tiene las letras de nuestros apellidos, de nuestro nombre y un par de dígitos. Pueden escribir, por ejemplo, si el mío es Cuellar Melada, escribo CM007, 007, por ejemplo, algo así, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el real. Esto, ¿okay? So, The, the activity uh, is that you have to complete uh, the information of an employee, ¿verdad? Completar la información de, del empleado. Entonces, le van a decir, ¿verdad? Por ejemplo, si está Raúl en, en Ana, uh, what's your name? Aunque okay, ya saben, ¿verdad? Su nombre. Uh, what's, uh, what's the phone number or the office phone, ¿verdad? Uh, what's your workplace, ¿verdad? ¿Cuál es tu lugar de trabajo? What's your job position? 
What's the department? La mayoría de ustedes están en customer service, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Atención al cliente. O están en sales, están en ventas. O están en support, ¿verdad? Que es apoyo. Eh, algunos están en finance, ¿verdad? Que están en finanzas. Otros están en marketing. Bueno, ustedes, muchos de ustedes, some of you eh, do a lot of activities from different departments, ¿verdad? Cuando ustedes hacen actividades de diferentes departamentos, les tocan, eh, son multitasking, hacen muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a mencionar uno, the address and the ID, ¿ok? Take notes, toman notas, and then I'm going to ask, ¿verdad? Y aquí vamos a, a utilizar her name is, her workplace or his workplace is, ¿verdad? Así. Her department is her job position. De eso se va a tratar, ¿verdad? De que ustedes puedan, eh, you can ask questions, take notes and express ideas about other employees, ¿verdad? De eso se trata. ¿Ok? Let's do it. Eh, Necesitan la, 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 la imagen, ¿no? Ok, I'm going to put it again. Name, phone, workplace, job position, Department, address, ID. I think we don't have problems with this. Creo que no tenemos muchos problemas con eso, ¿verdad? Un tanto, ya hemos trabajado con, con esta información. Okay. So, uh, maybe you can practice, pueden practicar ahorita. Uh, ¿Cómo van a, pues, a preguntar? How are you going to ask? Okay, go ahead. Do you have in the enterprise? I am a accountant assistant. Assistant. And what department? In the department of finance. Where is, uh, what is the answer? 76708. Three to two. Yes. In workplace. <laughs> to work by that house. In Sensuntepeque. Ah, y vamos a poner. Ah, ok. Solo, solo el. Sí, los que de ustedes. Sí, puede ser que en específico o en general. There's no problem. Es que yo Porque pensé que el nombre de la empresa. dirección. Ah, workplace, sí, el workplace es, es la, la empresa. Yes. El nombre de la empresa. Sí, the address, la dirección, ya es otra. Ajá, ok, ok, ajá. Eso es lo que había entendido, que era el nombre de la empresa. Yes, the name of the enterprise. Okay. What's your whole position? Secretary. 
In what in what department? Department is a intellectual property. Where is the the address in your work? Uh, I work in Santa Elena. In the Avante building. 13, 11, 10, 13, 40. 11, 10, 13, 40. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora yo. What is your name? Alexis. Era Sal Menéndez. O sea, S-A-L. Ajá. Ajá, Sal Menéndez. Así es. 57. Eh, ok, es. Y, eh, bueno, eh, en mi phone es 2359. Eh, 15, creo que night eh, 224. Así es. Ok. Uh, me faltó algo, ¿no? ¿Verdad? Ah, y eh, Workplace es Cotecna El Salvador. Es correcto. Ok. Ah, pues creo que estoy ya lista. Ahora en, en you. Ok. Eh, bueno, en el name sería Ale. Quiero ver. General Aconta. Hola. Yo soy General Aconta. Soy portador General. general. Importador General. ¿En tú? General. Aconta. Aconta. Eh, sería Manager en. In... No. En gestión documental, documental. I'm sorry. And we're going to make like a very short activity. So lo, lo primero que van a decir es her name is, su nombre es, or his name is. Eso para comenzar. Luego me van a decir un dato, cualquier dato. Por ejemplo, uh, for example, you're going to say, van a decir, solo espero que los demás se tengan de agregar. 
Ok, van a decir eso. Her name is eh, Mauricio. And his phone is, y dicen el dato. Eso es lo que necesito, que digan primero el nombre, ya sea her name is, or his name is, luego and, y dicen, este, por ejemplo, her name, I'm sorry, his name is Mauricio. And his job position is software designer. Eso me van a decir con lo que ustedes, eh, con información que ustedes ya tienen. Okay, so think about uh, first the name and the other information that you're going to tell me. Okay, bien, mientras se preparan, solo eligen cualquiera, ¿verdad? Pueden decirme, her, his name is tal, tal, and his department is así, sencillo. Okay, so we're going to start uh, with Raúl. Okay, Raúl. Tell me. His name is Mauricio Quintanilla. Oh, no, no, no. I mean the person you were talking to. Ah, your, yeah, your partner. Uh, his name is Ana Mejia. Mm -hmm. And? Y de ahí se dice. And her, her. Como es ella. Uh, and her. Ah, uh, and, and her. My phone is 255549969. Ok, good. Thank you. Ok, Annie. Tú eres la elegida. His name is Raúl Moreno. Mm -hmm. And his office my phone 76708322. Ok. In workplace. <laughs> Oh. Farmacia la buena. No okay. sé cómo se dice. Ok. Uh, drugstore <laughs> or pharmacy. Mm -hmm. Ok. Ajá. Only. Oh. Yeah, thank you. Ok. Drugstore no quiere decir que ahí vende droga, Raúl. Si no, ahí lo vamos a ir a buscar. No. Uh, that's one way to say farmacia. Pharmacy, drugstore. Ok. Uh, we go now with Luis. Ok, Luis. Tell me the name and uh, some other information about your partner. Um. Her name, Alejandra Mora. Mm -hmm. uh, and office main phone, 2278 Okay. Uh, work, okay. Work, okay. Thank you, thank you. Muy bien, eh, Luis, bien pronunciado. Solo lo único en eh, main phone is, ¿verdad? El is hay que decirlo, ¿verdad? De ahí todo estuvo muy bien. Me alegra que ahora tienen más fluidez para decir los números y, y ya están como, ya se les quitó la pena, ¿verdad? No, no son sinvergüenzas, pero sí les quitó la pena. Entonces ya pueden interactuar más. I like that. Ok, Ale, your turn. Um, her name is, his name is Luis Mejía uh, and his uh, position is operation system. Ok, good. That sounds good. Thank you. Okay, now we go with Alexis. Okay, my friend, tell me. His name is Astrid Tatiana. Mm -hmm. And the phone is 23, 40, 78, 71. Okay, good. Okay, Astrid, que se me está escondiendo, que se me ha hecho aquí. Tell me, cuénteme. His name is Alexis Sandoval, um, Department Operation. Okay, good. That, that is good. Okay, vamos ahora con María. Okay, María. Okay, her name is Karina Álvarez and her job position is Contam Assistant. Okay, good. Ok, Cari. Her name is María Romero and her work address is Francisco Gavidia Avenue. Mm -hmm. Ok, good. Thank you. Work address. Nice. Ya sabemos dónde le, le vamos a ir a cobrar. Ok, thank you. Raquel. Raquelita. Mm -hmm. Tell me. Okay. Uh, her name is Carla López and uh, her workplace is Inversiones Luz de María. Ok, good. A ver, Inversiones Luz de María, cuéntanos, Carla. Ok, her name is Raquel Vázquez. 
in your position is secretary. Okay, good. Thank you. Now let's listen to Vladimir. Okay, Vladimir. Your turn. Okay. Her her name is Cristina Chavarria. Uh, uh, number. Uh, phone, phone. Uh, see, phone number or phone. Uh, the phone, uh, phone is no, phone number twenty five zero five eight eight zero zero five eight eight zero zero zero. Okay, good. Si se dan cuenta aquí de esto se trata. Eh, when you express English, me gusta que ya lo están diciendo más fluido. Ya tienen más confianza todos. ¿Verdad? Eh, recuerden que siempre van a haber aspectos que mejorar, ¿verdad? Porque la mayoría me dijo name. Fueron poquitos los que dijeron name, pero yo sé que lo dijeron name por decirlo rápido, ¿verdad? Todavía hay ciertos detallitos, pero los números me lo están diciendo bien. Puede ser uno por uno o en pares, ¿verdad? Y me gusta que ya se atreven, ¿verdad? Se tienen que atrever, ¿verdad? A hacerlo. And that's the point. Ese es el punto, ¿verdad? Eso es lo que yo quería lograr y creo que pues... Me he salido con la mía. Ok. So here we have employees information. Tenemos la información del empleado. Ok. Name, office, uh, main phone, workplace. Aquí tenemos Arrows Technology Company. O sea que él trabaja aquí. Arrows Company. Here is uh, his workplace. Ok. Uh, address on Roosevelt Street and First Avenue. Ok. Um, number 853 Santa Cecilia o pueden decir uh, 853 job position software designer department verdad sé que a veces cuesta porque decimos department pero es department como December department and ID MQ 1083.59 ok so here we have some uh, uh, well different addresses eh, algunas direcciones but they are grown there is just one that is correct. So I need you to read and then we're going to compare and to find the correct address, okay? So I need you to read for me, Astrid. Pick one. Uh, what, number one, please. Located, acuérdense esta palabra, is located. It is a locator in front of the mall on First Avenue. Okay, it is located in front of the mall in First Avenue. In front of the mall in First Avenue. Mm -mm. In front of the mall in First Avenue, we have the park. But thank you, Astrid. Bien pronunciado. Whoa, 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 whoa. me pasé. Okay, number two, we're going to have to Vladimir. Okay, it is located, located. Uh, it is located across First Avenue, Avenue. 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 Behind, behind the restaurant. Okay, behind the restaurant, okay. Across the First Avenue and behind the restaurant. Across the First Avenue and behind the restaurant. Across, uh -uh, behind the, the restaurant. Mm, creo que esté atrás del restaurante, okay. So here we have, wow. Number three, and for number three, we're going to have the pronunciation of Jonathan. So it is located. Give me one second. Uh, okay. It's located on Roosevelt Street between the restaurant at Booth Work. Okay. Work. Yeah. It is located on Roosevelt Street between, yes, the restaurant and Book Work. That is the correct. Esa es la correcta, ¿verdad? Porque aquí está Arrows Company. Y para terminar de leer eh, la otra, vamos a tener acá a Carly. Ok, it is located along. It is, a, it is located along Roosevelt Street, next to the city hall in the park. Yes, next to the city hall in the park. Next to the city hall in the park. Uh -uh. No, no está acá. But thank you. Muy bien, ahora vamos con una listening activity. Eh, aquí vamos a tener esta activity y he escogido pues la pronunciación de algunas eh, pues unas amigas, ¿verdad? Eh, y un, bueno, y la, una voz masculina. Entonces necesito name, phone, workplace, address, job position, department, and ID. ¿Verdad? Son las últimas de las últimas actividades de listening, así que 
pues se lo voy a poner según la, lo que me dijo Jonathan la vez pasada, voy a seguir esa metodología, así que bueno, ustedes me avisan, ¿verdad? Les, I'm going to give you time, le voy a dar tiempo, ¿verdad? Para que anoten aquí name, phone. La otra podría ser que porque tiene encendido el micrófono no, no lo reproduzca. Es posible, fíjate. Pero vamos a hacerle la vieja confiable que tú me dijiste. Okay. Okay, remember, recuerden esto. No siempre van a decir lo siguiente. Uh, my name is, ¿verdad? No siempre va a decir. Teacher, no sé si le, le puede servir de pareja a usted a la persona que, que le toque conmigo porque tengo que trabajar ahorita. Ok, ok, we're going to be here. Aquí vamos a estar. Ok. Thank you. Ok, eh, here we have profiles. Tenemos esto, ¿verdad? Entonces, no siempre va a decir my workplace is, ¿verdad? Puedes, puedes decir I work in, yo trabajo en, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Así es. O a veces no siempre va a decir my address is. A veces puede decir um, it is located. Está localizado en, ¿verdad? Entonces, eso, a eso me refiero cuando les digo que ustedes deben de, de, de tomar la primera, bueno, la idea principal, no literalmente todo lo que escuchen en inglés. ¿Ok? So, this is, uh, that's what I mean. Eso, a eso es a lo que me refiero. Muy bien. Vamos a probar. Voy a necesitar que me digan si se escucha bien o no. Hi, my name is Gabriela. Yes, ¿pueden escucharlo? Sí, yes. Ok, vamos otra vez. Aquí vamos. Hi, my name is Gabriela. The phone number is 2256-9789. I work in City Hall and the address is on Second Avenue and Roosevelt Street. I am a secretary and the department is Human Resources. My ID is GT06031. Okay, I'm going to play, uh, to play twice. Lo voy a poner dos veces. Se dan cuenta que este audio nada que ver con el primero que les puse en nuestras vidas. De eso se trata, ¿verdad? Lo voy a poner eh, normal y la última lo voy a ir pausando un poco. Okay. Let's go. Este va normal y el otro pausado. Hi, my name is Gabriela. The phone number is 2256-9789. I work in City Hall and the address is on Second Avenue and Roosevelt Street. I am a secretary and the department is Human Resources. My ID is GT06. Zero, three, one. Okay, the last time that we're going to listen, la última vez que lo escuchamos. Hi, my name is Gabriela. The phone number is 2256-9789. I work in City Hall, and the address is on Second Avenue and Roosevelt Street. I am a secretary. And the department is Human Resources. My ID is GT06031. Okay. What's the name of this person? Okay. Ajá, está fácil, ¿verdad? The name. Her name is the Gabriela. Name. Yes, her name is Gabriela. Okay. Does anybody has his phone number? Alguien tiene su número? 23-56-97-89. Okay, that's good. Okay, what about the workplace? In City Hall. Mm -hmm. Okay, workplace, uh, City Hall, okay. City Hall. Mm -hmm. What about address? Second Avenue and Roosevelt Street. Yeah, that, that's the attitude. What about job position? Yes, secretary. Yes. And what about the department? 
You mean you result. result. Yes. And mm -hmm. the last one, the ID. ¿Alguien tiene idea que, cuál es el ID? C06031. Ok, vamos a comprobar. A ver si no me dicen mentiras. ¿Cómo me lo decía una persona que no quiero mencionar? Ok. Here we have. Let's check. Let's compare. Name, Gabriela. Yes, phone number. Here we have it. 2256-9789. Uh, workplace, City Hall. Okay. Uh, we have the, the address on Second Avenue and Roosevelt Street. Job position, secretary, department. ¿Verdad? Aunque el audio dijo department. ¿Verdad? No me hizo caso la chica aquí. Human Resources and ID GT 06031. Bien. Algo, algo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. En esta actividad no se trata de quiénes, eh, yo agradezco lo que me, lo que me están a, ahorita contestando, pero sé que algunos que no, no me lo dijeron, sin embargo, lo captaron. Y ese es el objetivo. Yo agradezco a ustedes, ¿verdad? Porque me, me tienen, hacen que esta clase sea, sea, sea activa, sea dinámica, ¿verdad? Este, aunque sé que están cansados, ¿verdad? Están cansados de la vida. Pero este, es importante... Que, que, que interactuemos, así que si ustedes lo, lo, lo captaron a la primera good for you si lo captaron a la segunda, está bien y si lo captaron a la tercera, está bien porque se trata de desarrollar el listening skill, ¿verdad? así que lo ideal es que lo agarremos a la primera pero si no, pues para eso lo, lo ponemos la segunda vez, ok, we're going to with the second person vamos con eh, la segunda uh, persona que, que tenemos acá and, and please be ready, we're, I'm going to play it three times también lo voy a poner este, tres veces, ¿verdad? Y pues eh, necesito que... I need you to pay attention. Necesito que pongan atención. Vamos. Hi, my name is Dennis. My phone number is 72534132. I work in Sport Palace. The address is on Barrow Street in front of the park. I am a cashier and the department is customer service. My ID is DM14408. Okay, I'm going to play it one more time. Hi, my name is Dennis. My phone number is 7253. 4132. I work in Sport Palace. The address is on Barrow Street in front of the park. I am a cashier and the department is customer service. My ID is DM14408. And the last time. Hi, my name is Dennis. My phone number is 72534132. I work in Sport Palace. The address is on Barrow Street in front of the park. I am a cashier and the department is customer service. My ID is DM. One, four, four, zero, eight. Ok, en esta sé que no hubo necesidad de, de pausarlo. So, do we have the name of this sexy gentleman? Dennis. Dennis. Dennis, ajá. Uh -huh. yes. And what about the phone? Seven, two, three, 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 Ok, hay dos números que vamos a revisar ahí, pero estamos bastante cerca, very close. Ok, what about the work palace? Ese es el más fácil. The workplace es el... Sport palace. Ya hasta se la dije, la regué. Oye, la palabra. No importa, ya ven. A los, a los, a los inocentes se nos sale la verdad. Ok, and we go now with address. What is the address? On various on streets street. on the park. Y enfrente del parque trabaja este tipo. Qué chivo. Ok, what about job position? Cashier. Ok, fácil, ¿verdad? Mm, Súper fácil. And the department. 
customer service. Customer service. Yes. And ID. Good. That's nice. Okay, let's check. And here we have Gabriela, and then here we have. Oh, I'm sorry, I can move this. Okay, I'm going to move this. So the name, yes, Dennis, number uh, 62, ¿verdad? Algunos me dijeron 72, ¿verdad? Pero es 62, 53, yeah, 41, 32, yeah. Sport Palace, ¿verdad? Facilísimo. Hasta yo se la suple. In the address on Barrow Street in front of the park, bien práctica, it's a very practical address. Job position, easy, cheesy, ¿verdad? Piece of cake, super fácil. Que share, department customer service. Y tenemos el ID que es DM14408. Eh, bien, vamos a la última. Si se dan cuenta, ahora ustedes ya tienen bien claro lo del customer service, secretary, human resources. Pero si al inicio del curso les hubiera puesto estos audios, créanme que algunos de ustedes sí lo hubieran captado pero también hay otro, o hubieran tenido dudas, porque no estamos acostumbrados a este tipo de vocabulario, ¿verdad? No es que no sepan inglés, es el tipo de vocabulario. Ok, let's do it. This is the last person. Hi, my name is Elisa. My phone number is 7963-2154. I work in a bank I live on various street and First Avenue. I work as an accountant in the finance department. My ID is ES98890. Okay, uh, we're going to listen again. Hi, my name is Elisa. My phone number is 79632154. I work in a bank. I live on various street and First Avenue. I work as an accountant in the finance department. My ID is ES98890. Okay, and the last time, just to check. Hi, my name is Elisa. My phone number is 7963-2154. I work in a bank. I live on various street and First Avenue. I work as an accountant in the finance department. My ID is ES98890. Okay. Enough listening. Yeah, mucho listening. Vamos a ver acá. Um, the last person, the name is? Elisa. Okay, Elisa tiene el nombre de... Elisa. De mujer intrigante. Okay, Elisa, what's the phone number? 29, 29, 29 23, 23, 21, 24. 64. 64. Okay. Vamos a ver. Mm -hmm. The workplace, facilísimo. The workplace is? Bank. 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 Yes. Bank. What about the address? On the Barrio Street, 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 Street yes. Avenue. Avenue. First Avenue, siempre. Good, good. Job position. And accounting. And accounting. Yes, and the department. Final department. I find I'm finance. Yes, finance. And the ID is Okay. That's good. Yeah, Elisa. So look at yes, 70. 963-2154. Hay algunos que por un numerito se me fueron. But no problem. This is, uh, that, well, that is the reason, right? To check, para revisar. Bank, Converse Street and First Avenue, Accountant, Finance Department, and ES, 
0. Muy bien. Este, comentarles algo. Eh, in the call center, ¿verdad? En, también, pues, yo estuve trabajando un tiempo ahí. Las conversaciones son cortas, son realmente cortas. Y es más que todo, eh, bueno, depende del área o de la cuenta, pero sí se enfocan mucho en la recepción de ese tipo de informaciones. Number, ID, address, uh, full name, eh, email address y todo eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes están captando toda esta información, créanme, créanme que su, su listening, pues todavía lo tienen más desarrollado. Así que, I like that you got it, ¿verdad? Le entendieron y si comparamos estos audios con el que les mandaba al inicio, my name is Frank, my favorite food, se recuerdan, era bien, bien, bien basic, ¿verdad? Y ahora ya es diferente. Yo hasta traba lengua le puedo poner. Ok, so, good. Congratulations, my people. Ok, uh, now here we go with, uh, who has had the most influence In your life, ¿quién ha tenido como la mayor influencia en sus vidas? O sea, aparte de mí, of course. So, uh, let's listen to some of your opinions. And I think this is important because siempre hemos tenido, we have, uh, we have had motivation because of a person. Por una persona hemos tenido motivación. We have been like pushed sometimes. A veces hemos sido como empujados o presionados a hacer ciertas cosas. Ok. Y pues... De eso se trata, ¿ok? We're going to check this, then we go with the conversation, and then we're going to finish with this. Eh, 33 minutos, y pues ya casi terminamos la, la, la clase, ¿ok? Who has had the most influence in your life? Puede, y ustedes solo describen su no, el nombre del, de qué, no, pueden decir my father, my mother, my ex-girlfriend, I don't know, whatever you want, eh, y explican la razón. Because that person uh, gave me support, me dio apoyo, gave me money, me dio dinero, o taught me, me enseñó algo, ¿verdad? Eh, depende. La respuesta puede ser corta o extensa. Depends on you, ¿verdad? Y María como que me quiere hipnotizar. Ok, María. So, let's see. María, you are the first. Ok. Ok. Um, in my case, my parents had the most influence in my life because they always give me an excellent advice. And the most important, uh, they say me every time, patient for everything. Okay, patient. That is one of the best uh, values, uno de los valores más importantes. Okay, good for your parents and good for you. Excellent, thank, thank you. you. Muy bien, bien por tu papá, sí por tu. Ok, um, let's listen now to Karina se ve bien passionable, así que you are the next. Ok, desahoga tu mujer. Okay. <laughs> my mom and my dad, because they have taught me that you can get rough with a few things and a lot of effort. Ok, mm -hmm. good. So they, they have been like a, a big support, así un gran apoyo para ti. Ok, good for you. Good for for your parents, ¿verdad? Tal vez algún día lo llegamos a conocer todos, algún día cuando estemos viejitos. Bueno, yo ya casi. Okay, thank you, Cari. Thank you. Let's listen now to Ale. What about you, Alejandro? Uh, bueno, eh, they were my grandparents. Eh, right now, my mother and my priority is my son. Okay, good, good. Your grandparents, and that's good, ¿verdad? Los abuelitos, and your son, of course, right? It is like, uh, it's like engine, es como un motorcito que nos ayuda. When we have that, uh, well, those members of our family. Okay, thank you. Okay, Alexis, what about you? You have your answer? This is impressive, my mother. Mm -hmm. And for every time you have to me. Okay. That's one of the best things a person can give. De las mejores cosas que una persona puede dar, time. When the person gives you time, well, it's a big treasure. Un gran tesoro. Of course, it is. Okay. Now let's listen to Carly. Okay. What do you have for us? Okay. The most interesting 
difference in my life is my mother because always has uh, supported me and has led a good way. Good, good. Siempre te ha apoyado, okay? A good support. Well, your mom, I think, I don't know why I think your mother is young. Pienso que tu mamá es joven. How old is your mother? Yes. How old is she? Um, she's 40 years old. She's 50 years old. 49. 49, yes. She, 49. She's, she's young. Okay, good. Okay, thank you. Raquel se está moviendo. Ya vas, Raquel, ahorita. Relax. That's, here comes your turn. Okay, Raquel. Uh, the person who has had the most influence in my life is my mom because she is very intelligent and responsible and she has a big heart. A big heart, okay. Gran corazón, very responsible. Wow, that's good. Cool. That's why you are responsible. Tal vez por eso que eres responsable. Espero. Okay. Good for you. Thank you, Raquel. Okay, Luis, it's your turn, my friend. The turn to, to mention that person. In my house, my parents, my new family, my son, and my wife. Okay, good, good. And he mentioned my new family, okay? Because parents is something that is very important in our life. But now you are parent. Ahora tú eres un padre, okay? That's good. That's for you. Thank you. Christy, me has pedido el turno aquí con la mente. Sí, te escuché. Okay, Christy. Uh, my mother studied at Banta Pinze. Uh, a sister, my school. Okay, wow, that's good. I I don't know why I think you have very good memories. Se me hace que tienen buenos recuerdos. ¿Verdad? Yeah. Con ellas. Okay, good for you. Thank you, Christy. Okay, Annie, your turn. My parents, my dad, my family, my son. Okay. Good. I think uh, they they are always part of our our life. Okay. So thank you, Vladimir. What about you? Okay. I'm going to give you some 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 time. Te voy a dar tiempo, verdad? Estamos hablando de de quién ha sido la mayor influencia en nuestra vida. Okay. Yo te voy a preguntar. Okay. Good. Okay. Thank you. Okay, Astrid. Your turn. Astrid, can you hear me? Who has had the most influence in your life? Live my mom, because she's a special person with a wisdom. Okay, good, good. The mom is, bueno, siempre la mamá, quien como la mamá, okay? Mom is the most important. Okay, thank you. Uh, let's listen now to Raul. What about you, my friend? Tell us. The person who most influences in my life is my father because he is a teacher and he teaches teach me a me, uh, me a lot of things in my life. Yeah, good. Hey, lo dijiste bien. He teaches. Él enseña, verdad? Él te ha enseñado o te enseña many things in your life. Hey. The first teachers that we have is, uh, well, our parents, mom and dad. Okay, thank you. Alejandro, tú ya me dijiste the most influence. Yes, right? Okay, no te puse aquí. Okay, now we go with um, Luis. Ya me lo dijiste. Okay, solo falta Jonathan. Okay, thank you um, for all your answers. In my case, I think my grandma, she passed away. She's in heaven. Ya falleció. But I think she was like uh, my mom. So I have very good memories uh, with her. And well, she taught me a lot. Me enseñó mucho. Verdad de la vida y how to be a good person. Como ser una buena persona, espero serlo, verdad. 
Así que, so thank you for your opinions. I think your answers are like a very, like a treasure. Todas sus respuestas son como un tesoro. Okay, so to finish, tenemos el would, ¿se recuerda? Yesterday we studied this, okay? I would like, I wouldn't like, I'd like, ¿verdad? Que es la contracción. Y tenemos el would you. El would you es, pues, se refiere más que todo a la pregunta, ¿ok? Um, si se recuerdan, ustedes me hicieron un par de oraciones eh, ayer, ¿verdad? ¿Tendrán alguna pregunta? O sea, ya hecha acá. Tal vez María me, me ayude con would you con alguna pregunta, porque las affirmative, I think we don't have problems with affirmative or negative, but let's check the questions. Um, uh, could, could you like to visit other country? Of course, I would like, yes. Thank you. Alexis, what about you? You have your questions? Uh, would you like to go to China? Yes, yes, of course. Antes que nada, Vladimir, eh, do you have your answer? Tienes tu respuesta con quien te la mayor influencia en tu vida? Uh, este, bueno, sí. Okay, let's try. Vamos a intentar. Okay, my grand influences and that's my mother and my father. Mm -hmm. Sounds to me work. Okay, good, good. Mom and dad, that's good. Thank you for sharing your opinion. Thank you, Vladimir. So, wow, Raquel, do you have uh, any question? Tienes alguna pregunta con el would you like to? Uh, would you like to eat pupusas? Yes, yes, good. Of course, ahora voy a agregarle otro. Mine significa mente, pero aquí en este caso es importar. Te importaría, ¿verdad? Te importaría, es cuando queremos pedirle a alguien un favor, when we want to ask a favor, y no lo queremos, queremos ser polite, queremos ser amable. Would you mind to, cuando le vamos a hacer una solicitud, would you mind to go out, te importaría salir, would you mind to, <coughs> to take pictures, ¿verdad? Cuando le vamos a tomar una selfie, would you mind to take a, a picture, please? ¿Verdad? Entonces, quiero que piensen una de estas. A ver, Carly, a ver qué se te ocurre. Would you mind to, pueden pedir este, comida, puede, would you mind uh, uh -huh. este, una bebida, le tomen una foto, eh, abrir la puerta, would you, would you mind to open? Uh -huh. Would you like mine to... No, would you mind? Would you mind? Uh, would you mind to buy t-shirt? Yeah, okay. Would you mind to pay t-shirt? ¿Verdad? Good, good. Uh, let's see. Karina, do you have one? Would you mind to? ¿Te importaría? Y esa es una petición. Uh, would you mind to buy some hamburgers yeah for me yes of course <laughs> que, que inviten. okay good would you mind to give me money te importaría darme dinero so that's uh, different forms to ask some uh, to ask something politely verdad eh, pedir algo amablemente would you mind to bien eh, nos quedan 20 minutos okay uh, so we're going to practice a conversation and then we take the picture tomamos la foto verdad y todo eso um, we're going to we're going to well we're about to finish the class estamos para terminar la clase y vamos a dar las indicaciones generales para eh, la the homework para las tareas principalmente que nos hace falta okay let's listen here conversation ah si sí son demasiado cortas super uh, but two okay I don't know why this is too... Okay. Number one, what do you want to do in the future? Future, future. I, aquí está, ¿eh? Okay. I'd like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? 
I like to cook Greek food. Oh, if you do that, I want to eat there. I like that, ¿verdad? Eh, ¿Qué quieres hacer en el futuro? Quiero ser un chef y quiero tener mi propio restaurante. ¿Qué tipo de comida te gustaría cocinar? Me gustaría cocinar comida griega. Oh, si haces esto, comeré allí. Me gustaría eso. Number two. Would you like to meet someday? I'm sorry. Who would you like to meet someday? ¿A quién te gustaría conocer alguna vez? La, la vez pasada tuvimos esta question, esta pregunta. Um, meet, ¿verdad? Como carne, meet. I'd like to meet Bill Gates. Y lo dice, what would you ask him? ¿Qué le preguntarías? I'd ask him, ¿verdad? yo le preguntaría about his life. I want to know his secrets to success. Success. Me gustaría saber los, su secreto para el éxito o para tener éxito. I'd like to know, to know that too. Me gustaría saber eso también. Here's hoping, ¿verdad? Yeah? Sigue como, bueno, eh, tengamos esperanza, sigue esperando, ¿ok? Recuerden, success, success. Hoping. Three. Where would you like to live in the future? ¿Dónde te gustaría vivir en el futuro? I'd like to live in the country. Uh, what would you do? Me gustaría vivir en el área rural, ¿verdad? Country es área rural. What would you do? I'd have a farm. ¿Qué harías? Tendría una, esto es una... Granja. That would be fun. Sería, fantástico. Eh, sería divertido. Yeah, I want to grow my own food. No sería verdad cultivar y hacer crecer mi propia comida. Grow, grow, own. Four. What would you like to drink? ¿Qué te gustaría beber? Y me sale un gallito. I like an iced tea, please. Me gustaría un té helado. Todos conocemos el iced tea. Por favor, aquí no me digan tea. Sí. Ice, ice tea, please. Do you want sugar with that? ¿Quieres azúcar con eso? No, but I like some lemon. No, pero me gustaría algo de limón. Would you like a straw? No, thanks. Straw, pajilla. Pasé varios años sin saber qué era straw. <laughs> straw, pajilla. Straw. Okay. This is important. Uh, pueden decir en un restaurante, would you mind give me eh, would, you, would you mind give me a straw? ¿Te importaría darme una, una pajilla? O can you give me a straw? ¿Verdad? Otra pregunta. Ok. Solo vamos a las, las eh, the yellow words. Future. Ok. Remember future. I. Own. Greek. Meet. Success. Hopping. Farm. Grow, own, ice tea, straw, como strawberry, strawberry es fresa, pero solo straw, ¿verdad? Eh, significa pues pajilla, ¿ok? So, uh, you have uh, the conversation, we're going to practice, sí, vamos a practicar 10 minutos, ¿ok? So, it is like a very short practice, and see you in in a couple of minutes. be a, a chef I want to help my own restaurant what kind of food would you like to cook I'd like to cook great food oh if you do that I want to eat there I like that okay um who could you like to meet someday I'd like to meet Bill Gates what could you ask him? I'd ask him about his life. I want to know, I want to know his secret to success. Here's hoping. Where would you like to live in the future? I'd 
green food. Oh, oh, it's the fish. Oh, oh, if you do that, I want to eat it, dear. I believe that. I believe that. I like know that too. He, he, oh, he is hoping. Where would you like to live in the future? I like to live in the country. What will you do? Hello, Evelyn. Hello, good evening, Evelyn. How are you? ¿Cómo estás? Ok, um, sí, no, no pude escuchar tus audios porque venía de camino, ¿verdad? Ok, but uh, if you want, uh, we can practice a little bit, podemos practicar pues este, la conversación, ¿verdad? Si quieres, la uno y la dos, ¿verdad? Que son las más fáciles. Eh, tú ya tienes esta conversación, ¿verdad? En tu, en tu... Ah. Sí, aquí la tengo ya. Eh, ok. Eh, conversación 1, 1, 1, 1, 1. Ok. Dos, uh -huh. Yo dos, Hombre, yo soy la mujer. Ok, let's do it. Vamos a hacer. What do you want to do in the future? I like to be a chef. I want to have my own restaurant. Yes. What kind of food would you like to cook? I like I to cook great, right, great right food. Okay, great food, yeah. Oh, if you do that, I want to eat there. Feel like food. Mm -hmm. Number like two. Food. Okay. Who would you like to meet someday? I like to meet his face. What would you ask him? I ask him about his life. I want to no, except yet to success. Yeah, to so success. Okay. I like to know that too. Here, hoping. Here's hoping. Okay. Three. Where would you like to live in the future? I like to live in the country. What would you do? I have a farm. That would be fun. Yeah, I want to go on my own food. Okay, good. Um, what would you like to drink? I like an iced tea, Okay, do you want sugar with that? No, I do. No, I like some lemons. Okay, would you like a straw? No, thank you. Okay, good, excellent. Okay, I'm going to be with you in some seconds. Ya voy a estar contigo. Okay. Gracias, teacher. Welcome. De nada.
Ok, so we're about to finish. Ya vamos a terminar. Solo nos quedan um, nine minutes, diez minutos. Y pues eh, lo último que quiero es pra practice, ¿verdad? These words, practicar esas eh, pues, palabritas que tenemos acá. Y me va a ayudar Ani con Conversation One, solo las the yellow words, solo las palabras amarillas. Please. Ok. Future. Aid. 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 Uh, ice, ice. Mm -hmm. Ow. Grip. Yes, good. Vamos, Carly, number two. Meat. Meat. Sources. Hopping. Yes, yeah, success. Yes. Success. Okay, thank you. Y vamos acá con eso también. Alexis, can you help me with number three, please? Future. Uh, future. Yep. And bar. And ground. Mm -hmm. And home. Home. Okay. Thank you. And let's listen to Astrid. Um, number four. Ice tea. Mm -hmm. Sugar. Yeah. Strong. Strong. Okay. Good. And the last short, small topic, un tema super cortito que vamos a ver es este. Subject and object pronouns. Va, eso es para que, eh, pues, no tengamos, esto a veces nos confunde. Cuando tenemos los subject y los object pronouns, estos son los que ya conocemos. I, you, he, she, it, we, they. Estamos aburridos de eso, ya los conocemos muy bien. Pero los object pronouns are the words who receive o oh, de, I'm sorry, de, de pronounce, which receive the action, los que reciben la acción. Por ejemplo, este yo, y este es me o a mí. Tú, a ti. Él, a él. It, a it, es eso, a eso. We, es nosotros, aquí es us, a nosotros, a nosotros. They, ellos, them, a ellos. Entonces, esos normalmente siempre van al final de la oración, ¿verdad? Ya, ya casi eh, terminado la oración y esos van al inicio, ¿ok? So, uh, we're going to check some examples. Vamos a, a, a revisar un par de ejemplos bien sencillitos, ¿ok? Así que tenemos este. Eh, the examples, con los ejemplos tenemos, por ejemplo. Um, no, I'm going to move this. Voy a mover esto, ¿ok? Por ejemplo... Tengo acá, ¿ve? I, son los mismos, ¿ve? I, me, you. Entonces, can you help me? No decimos, can you help I, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto ya lo hemos utilizado y no, y no nos hemos percatado. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? No decimos, puedes ayudar yo, ¿verdad? Eh, I know you, este es el mismo, te conozco. She isn't in love with him. Ella no está enamorado de él la triste realidad, ¿ok? Entonces no decimos she isn't in love with he, decimos with him, ¿verdad? O oh, he phones her every day, él eh, le llama, he phones her, él le llama a ella todos los días, ¿ok? Ah, I don't like it, ¿verdad? Ah, no me gusta. Wait for us, espera nos o espera a nosotros o espera por nosotros, ¿ya? No decimos wait for we. ¿Verdad? Por eso les digo que estos normalmente siempre van al final de la oración. Call them. Llámales esta noche. ¿Ok? So, this is uh, very important. Esto es bastante importante por el hecho de que esas palabras a veces las tenemos y se nos van si las utilizamos en algunas oraciones. ¿Verdad? Pero no tenemos como pues una claridad exacta. ¿Ok? So, this is the short topic. Este es el último tema de este día. Ya nos faltan cuatro minutos y vamos a tomar la fotografía. Así que, pues, pónganse así. Ya se acercó Ani. Excelente, Ani. Bien. Soy malo para tomar fotos. Y si me vieran las selfies, believe me, crean. Pena le diera. Ok, I'm going to check con algunos de ustedes. Sé que están listos. Esta foto la pueden canjear con María. Le va a dar ahí, pues, un vale. Les cuento una gift card. Vladimir también le va a dar una gift card. ¿Verdad? Así que, bien, Ale, puedes activar tu cam, your camera, please. Ale, no te me vayas, Ale. Sí, vaya, excelente. Ok, listos. One, two, three.
Ok, I'm going to check another. Voy a, re, voy a tomar otra, ¿verdad? Sí, se ven súper bien. Genial. Y solo yo salgo raro. Ok, I'm going to check another. Vamos con la otra. Voy a contar estos tres. Uno, one, two, three. Ok, and the last one y la última que voy a tomar para que no digan que no les paso especialmente a, la, a las girls que siempre necesitan otra. Ok, the last one. One, two, three. Ok. Ok, divine, quedaron divinos. Ok, el que más me, me llega como salió el Jonathan. Ok, so, um, I'm going to pass them, ya se lo, se lo voy a pasar, ¿verdad? Este, y todo eso. Y pues para que les crean que han estado en clase. <ríe> ok, we have evidence. Este, pues, primero, um, recuerden hacer las tareas, si las pueden hacer mañana, do it, háganlos, para que el Día de las Madres la pasen relax, ¿verdad? Este, después del lunes, este, después de, perdón, después del martes, el martes que es la última clase, este se va a hacer the final test, el examen final, ¿verdad? Así que es importante eso, el día martes eh, vamos a hacer la encuesta, ¿verdad? Que es súper importante, pero no falten, no falten, please, el martes, ¿verdad? Este, y eso, ¿verdad? Agradecerles, ¿verdad? Por, porque han estado pendientes. Uh, you are very good uh, students, uh, son estudiantes geniales, pues el martes nos vamos a ver, más sin embargo feliz día de las madres, adelantado happy mother's day verdad, creo que pues no sé, una gran admiración para los que son mamás y a las futuras, ya saben a quién les digo las futuras mamás, si es que lo van a tener y si no van a tener bebés, pues también relax, verdad este, creo que eso sería todo por ahora me alegra ver ¿Verdad? Algo que voy a retomar el martes, pero me alegra ver cómo han avanzado y he visto la evolución de algunos, ¿verdad? Congratulations, felicidades, ¿verdad? Así que, pues, eso sería más que todo. Ok, see you on Tuesday. Los veo el martes. Thank you. Thank you, teacher. Gracias. Thank you, teacher. Gracias. Good night. Excelente. Good night. Good night. Nos vemos el martes. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Feliz de las madres. Thank you. Okay, um, now it's time to review the, the practice that we have had uh, during the, the classes. And first, uh, we have ways to introduce someone. It is quite important to know how to introduce a person, especially when there is a, a new employee, a new colleague. So you can say, I'd like you to meet uh, Car, I want to introduce you. Car, have you met Car? Okay. Um, very nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Pleased to meet you. Okay, I'm reviewing the some contents that we study today because uh, the person who was supposed to be here in the uh, ten minutes session. Uh, it's not available. So, uh, ways to finish the conversation. I should get, get going. I'd better get back to work house. It was nice talking to you. Okay. Um, now here we have prepositions of place. It is quite important to talk about prepositions of place, especially when you want to give directions, when you give to specify the location on a specific address. And here we have, where is the park located? It is located among many places. Where is the sport palace located? It is located on various streets in front of the park. We also have, where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church 
it is located uh, past the school. We also have here like a map of a city. And as uh, you can see, here we have the park that it is located in the center of this city. And we have Berrio Street and Roosevelt Street. Uh, besides, we have First Avenue and also Second Avenue. So surrounding the park, we have the bank, sport palace, school, church, city hall, book work, arrows company, restaurant, and mall. This is basically like uh, the places of, uh, well, generally talking about the city, okay? Here we have also complete conversations using the prepositions in the box. Go to P, page 39 and look at the map. So here we have along, that is another preposition in front of, behind, next to, between, across, past, under. So the sport palace is the bank. Here we have the sport palace is the bank. We can mention that the sport palace is um, next to, next to the, the bank. Number two, the city hall is, a, mm, sorry, I think it is difficult to, 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 to see, okay. Um, the city hall is, um, we have the city hall church and the book world. So the city hall is between the church and the book world. Uh, number three, the restaurant is, First Avenue. The restaurant is, uh, could it be along uh, First Avenue? And here we have the church and the city hall are the park. The church and the city hall are, here we have the park. So it is in front of, in front of. Okay, now. Here we have a speaking activity. And, and this is like uh, employees information. It was quite interesting the way um, students could speak, ask and answer uh, questions about personal uh, information, especially employees details. For example, name, Office, main phone, workplace, job position, department, address, and ID. So they were talking and asking, for example, what's uh, your name, what's the office phone, or what's the main phone. Also, they used some questions, for example, uh, what is your workplace, where is your workplace, what is your job position, and what's your department, what's your address and what, uh, what is your ID. So in this case, they answered with the real information. And after that, we interchange uh, some information. For example, there was Karina who said uh, her name is Maria and her, the, uh, and her department is marketing. For example, so in that case, uh, they are now able to not only ask and answer questions, but also talk about third person, talk about employees, talk about colleagues, uh, information. So it is one of the advantages of using this material that is quite important. And here we have like employees information, name Mauricio Quintanilla. Office and main phone that it is 7203914. We have a workplace, Arrow Technology Company uh, that it is located in this part of the map. Mm, the address, uh, well, Arrow and Technology Company, it is located on Roosevelt Street and First Avenue, number two, uh, 853. Santa, Santa Cecilia and Salvador. The job position is software designer. 
the department production and the ID is MQ 1083.59. And this is the activity number three. Read again the employee's information and circle which uh, of the alternate directions below is the correct one. Look at the map on page 33 that uh, it is this map. So, number one. It is located in front of the mall on First Avenue. Uh, two, it is located across First Avenue behind the restaurant. Three, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book ward. And four, it is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Okay, so in this case, we were uh, like comparing these four different uh, addresses in order to find our technology company. We have number one, it is located in front of the mall on First Avenue. In front of the mall on First Avenue, we have the park. So it is not there. Next, it is located across First Avenue behind the restaurant. Across First Avenue behind the restaurant. It is not there. Three, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. Okay. We go on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. And that is the correct answer because here you can see Arrow's company on Roosevelt Street between restaurant and book world. And then here we have four. It is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Okay. It is located along Roosevelt Street. Roosevelt Street next to the city phone. Well, it is not there definitely. So the correct answer is number three. Then uh, we got a very interesting activity um, to develop listening skills. There were uh, three profiles of uh, worker in which uh, the audio included May, phone number, workplace, address, job position, department ID. And now, uh, uh, as you can see, we have Gabriela. Um, well, the final answers are this one, Gabriela, Denny. So uh, it is important to mention that students have like a yes. are practicing a lot. And of course, I can feel consider that they have they have had a good performance during this course. They have a little new vocabulary, and they need to learn different grammar structures and a different ways to ask something to have a new conversation. If they have a conversation with some other teachers that need to be really careful since uh, they will learn the accent to help you connect with the accent. Uh, also, this class, yeah, I hope to see you 